Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, we standard chapter 3, term 3, la, example 14. In this problem, we have 4 identical square floor mats of side 15 cm are joined together to form either a rectangular mat or a square mat. That is 4 identical square. 4 identical is 4 identical square shape of floor mat. That is the side of 15 cm. That is the side of 15 cm. That is the side of 15 cm. That is the 4 square shape mat. Joined together. That is the side of square shape mat. That is the side of 4 square shape mat. That is the side of 4. A rectangular mat or a square mat. If you form it, rectangular mat will form it. Or square mat will form it. Or square mat will form it. You can tell it. You can tell it. Which mat will have a larger area and a longer perimeter? You can tell it. That's why you can tell it. 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 அப்போம் first நம்ம இந்த 4 square shape வச்சு இந்த மறி ஒரு rectangle shapeலியும் ஒரு diagram உருவாக்கனும் square shapeலியும் diagram உருவாக்கனும் அப்பதான் வந்து இதுக்கு perimeter கண்டுபிடிக்கனும் இதுக்கு area கண்டுபிடிக்கனும் இதுக்கும் perimeter கண்டுபிடிக்கனும் இதுக்கும் area கண்டுபிடிக்கனும் அப்பதான் நம்மலால வந்து questionல கேட்டமாரி क्वेश्चन नल्ला उंगल को क्लियर अंडरस्टैंड आयर को नहीं करें ये इधर रे रेक्टैंगलर मैट और रे स्क्वायर मैट ना बोथ अब डी नर्तो रेंड तुक में न फॉर्म पना सो फर्स्ट रे डायग्राम पर अंगल मारी कुर्तर कांगे फर्स्ट रे नॉल स्क्वायर मैट आ वंदे कंबाइन पना वो रे रेक्टैंगल शेप कर चुके आधे मारी perimeter of the rectangle is 2 into L plus B. If you add all the sides, you can add all the sides to the perimeter. How do you add all the sides? This is 15, 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 15, 15, 15, 15. If you add all the sides, you can add the perimeter. If you add all the perimeter of the rectangle, 2 into L plus B. How do you use it? Okay? You can use it in your book. Now, how do you use the length and breadth? तेरी नोले या लेंथ तेरे दिन पाती है ना सो नम्बर नोट ले कोटे एक्सप्लेन पढ़ी ला अपना उल्टी इसी अपुरी हूँ सो फोर्टीन संफार गए फर्स्ट वन ना रेक्टैंगल को बंदे कंडोबी के पोरे हैं पेरीमीटर रों एरिया हूँ सो रेक्टैंगल शेप बंदे ना फॉर्म पढ़ी टें इधर इल्ला में फिफ्टीन फिफ्ट now, we will add the perimeter to the first perimeter. We will add all the surfaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is 15. 1 is 15 plus 15 plus 15. Or 10 into 15. That is 150 cm. Do you want to do that? Or, we will use 2 into L plus B formula. If you look at this length, this is the length and this is the breadth. So, length is added to this. 15 plus 15 plus 15 plus 15. So, 15 plus 15 plus 15 plus 15 is 60 cm. Breadth is 15 cm. Now, you can apply this formula. 2 into L is 60 plus breadth is 15. If you add this, you can multiply this formula. 2 is 2 into 75, which is nothing but 150 cm. You can put this formula. Now, we have to add the perimeter of the rectangle and the area of the rectangle. The area is L into B formula. Do you know? So, the rectangle is already added to the length and breadth. Then, we can multiply it easily. 60 into 15. So, we multiply it easily. 15 and 60 multiply it easily. We add the final to the zero. 6 5 is 30. 0 balance 3. 6 1 is 6. 6 plus 3 is 9. Now, we add the zero. We have 900 cm square. Now, the rectangle shape of the floor mat is perimeter 150 cm, area 900 cm2. Now, we can see what is the square of the square, what is the highest area of the perimeter. Now, if you look at the square, we know the formula. The area is side into side, perimeter is 4 into side. 
பெரிமீட்டர் அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பெரிமீட்டர் கிடச்சிரும் நான் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்ட்டு சைடு தானே பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா அப்போது ஃபோ சைடு முதல்ல எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சைடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சைடு இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் இந்த ஸ்கொயரோட சைடு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு வருது ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வந்துச்சு அப்போ ரெக்டாங்குலர் மேட்டு தான் ஹேஸ் கிரேட்டர் ஏரியா கரெக்டாக சாரி கிரேட்டர் பெரிமீட்டர் இன்னும் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கல ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயருக்கு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா சைடு இன்ட்டு சைட் சைடு இன்ட்டு சைடு இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் நைன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏரியாவில் நோ சேஞ்ச் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஏரியாஸ் பட் த ரெக்டாங்குலர் மேட் வில் ஹாவ் லாங்கர் பெரிமீட்டர் ஏரியா வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் பெரிமீட்டர் தான் வந்து மாறி வரும் சரிங்களா ஏன்னா ஏரியா ஏன் மாறலனா ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் இன்னர் சர்ஃபேஸ் உள்ளே இருக்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இது இந்த ஸ்டெப் இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா ஸோ ஃபைனலாக இந்த லைனை நீங்கள் எழுதிக்கணும் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தேர் ஏரியாஸ் பட் த ரெக்டாங்குலர் மேட் வில் ஹாவ் லாங்கர் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சம்மு கொஷனை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் ஸோ எப்பவுமே நிறைய சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்